शेतकरी आणि पशुपालकांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार कार्यरत तूर उत्पादकांना मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा कापूस लागवड दहा ते बारा टक्के घटण्याचा अंदाज सोयाबीनमध्ये तेजीची शक्यता अंधू आणि हरभरा उत्पादकांचा जीव भांड्यात नमस्कार आता पाहूयात सविस्तर वृत्त केंद्र सरकार शेतकरी आणि पशुपालकांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे असं केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी सांगितलं गायींमध्ये कृत्रिम रेतनाच्या माध्यमातून केवळ कालवडींचीच पैदास करणे शक्य होईल अशी सुविधा या प्रयोगशाळेमुळे उपलब्ध होणार आहे देशातील ही अशी पहिलीच प्रयोगशाळा आहे अशा प्रकारच्या सुविधांमुळे दुधाच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा होईल असं ते म्हणाले केंद्र सरकार गेली चार वर्षे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी काम करत आहे असा दावा राधामोहन सिंह यांनी केला सरकारच्या प्रयत्नांमुळेच देशातील सातशे शास्त्रज्ञ प्रयोगशाळांच्या बाहेर येऊन प्रत्यक्ष शेतावर पोहोचले त्यामुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत अडचणी त्यांच्या लक्षात आल्या असं त्यांनी सांगितलं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोंदणी झालेल्या परंतु खरेदी न झालेल्या तुरीला प्रति क्विंटल एक हजार रुपयांचं अनुदान जाहीर केलं असून त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर दोनशे साठ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे राज्यात नाफेडच्या माध्यमातून हमीभावाने तुरीच्या सरकारी खरेदीची मुदत पंधरा मे रोजी संपली राज्यात यंदा उद्दिष्टाच्या तुलनेत बहात्तर तूर खरेदी करणं शक्य झालं खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या चार लाख शेतकऱ्यांपैकी सुमारे पावणे दोन लाख शेतकऱ्यांची तूर खरेदी शिल्लक आहे या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत आणि वीस क्विंटल तुरीसाठी अनुदान मिळणार आहे यंदा हमीभाव न मिळाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचे एकूण सातशे ते आठशे कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे देशात यंदाच्या खरीप हंगामात कापसाची लागवड दहा ते बारा टक्के घटण्याची शक्यता आहे शेतकरी कापसाऐवजी सोयाबीन आणि भातासारख्या पिकांना अधिक पसंती देतील असे चित्र आहे गेल्या हंगामात कापसावर बोंडअळीचा मोठा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक संरक्षणावर मोठा खर्च करावा लागला तसेच उत्पादनातही घट झाली त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले तसेच तूर आणि इतर प्रमुख कडधान्य पिकांचेही दर गडगडल्यामुळे त्या पिकातही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले कापूस आणि कडधान्यांच्या तुलनेत सोयाबीन आणि भात या पिकांनी शेतकऱ्यांना चांगला हात दिला पंजाब महाराष्ट्र तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश येथे कापूस लागवडीत घट होईल त्यामुळे देशात कापसाचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या एकशे लाख हेक्टरवरून एकशे लाख हेक्टरवर येईल असा कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात सीएआय चा अंदाज आहे सोयाबीनचे दर प्रति क्विंटल चार हजार रुपयांपर्यंत जातील या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी माल साठवून ठेवला आहे परंतु देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती पाहता सोयाबीनच्या दरात तेजी येण्याची शक्यता नाही अपवादात्मक परिस्थितीत सोयाबीनच्या दरात जास्तीत जास्त पन्नास ते शंभर रुपयांची वाढ होऊ शकते त्यामुळे त्या दर पातळीला शिल्लक सोयाबीन विकून टाकणे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल असे मत शेतीमाल बाजार विश्लेषक सुरेश मंत्री यांनी व्यक्त केले यंदा मान्सूनचे आगमन वेळेवर झाले असून पावसाचे प्रमाणही चांगले राहण्याचा अंदाज आहे त्यामुळे येत्या खरीपात सोयाबीनचा पेरा चांगला राहील अशी भावना बाजारात आहे या सगळ्या घटकांचा परिणाम म्हणून आता लगेच सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होण्याची शक्यता अंधुक असल्याचे मंत्री यांनी स्पष्ट केले केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील हरभरा खरेदीला तेरा जून पर्यंत मुदतवाढ दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे यंदा हरभऱ्याला प्रति क्विंटल चार रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला परंतु देशभरात हरभऱ्याचे दर गडगडले त्यामुळे राज्यात एक मार्च पासून नाफेडच्या माध्यमातून हमीभावाने हरभरा खरेदी सुरू करण्यात आली राज्यात यंदा सुमारे अठरा लाख टन हरभरा उत्पादन होण्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे त्यापैकी तीन लाख टन हरभरा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले परंतु उद्दिष्टांच्या तुलनेत एकोणतीस पॉईंट पाच टक्के खरेदी करण्यात सरकारला यश आले हरभरा खरेदीला मुदतवाढ मिळावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे मुदतवाढीचा आग्रह धरला होता 
त्या प्रयत्नांना यश आले तसेच वाढीव मुदतीतही जो हरभरा खरेदीपासून शिल्लक राहील त्याला दोन हेक्टरच्या मर्यादेत आणि वीस क्विंटलसाठी प्रति क्विंटल एक रुपये अनुदान देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे आता बघूया सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे काही बाजार भाव प्रति क्विंटलचे बाजरी कमाल पंधराशे किमान चौदाशे रुपये मूग कमाल सहा हजार पाचशे किमान पाच हजार पाचशे रुपये गुळ कमाल तीन हजार आठशे किमान दोन हजार चारशे रुपये मका कमाल एक हजार पाचशे पन्नास किमान एक हजार चारशे पन्नास रुपये मटकी कमाल सात हजार किमान सहा हजार रुपये तांदूळ कमाल सहा हजार किमान दोन हजार चारशे रुपये ज्वारी कमाल तीन हजार किमान एक हजार आठशे रुपये हळद कमाल नऊ हजार आठशे किमान पाच हजार रुपये आणि गहू कमाल दोन हजार आठशे किमान दोन हजार दोनशे रुपये कृषी बाजार भाव विषयक अधिक माहितीसाठी डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एगमार्क नेट डॉट एन आय सी डॉट इन किंवा डब्ल्यू 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 डॉट एम एस एम बी डॉट कॉम या संकेतस्थळाला भेट द्या शेतकरी बंधू नो नमस्कार प्रथम गेल्या चोवीस तासातील हवामानाचा आढावा घेऊयात गेल्या चोवीस तासात कोकण विभागात बहुतेक ठिकाणी विदर्भात अनेक ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडला यानंतर राज्याचा पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज पाहूयात कोकणात पुढील पाच दिवसात बहुतेक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे मध्य महाराष्ट्र विभागात पुढील बहात्तर तासात तसेच दिनांक सोळा जून रोजी तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे मराठवाडा विभागात पुढील अठ्ठेचाळीस तासात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे त्यापुढील तीन दिवस हवामान कोरडे राहील विदर्भात पुढील अठ्ठेचाळीस तासात काही ठिकाणी व त्यापुढील तीन दिवसात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे इशारा पुढील चोवीस तासात विदर्भात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची व वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे कोकणात दिनांक सोळा जून रोजी तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे नमस्कार मी विजय घावटे कृषी संचालक विस्तार व प्रशिक्षण कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे मागील आठवड्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये बहुतांशी विभागात पाऊस झालेला आहे आणि त्या आधारे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी शेतीची मशागतीची कामे सुरू केली असून कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नर्सरीचे काम भातरोपटिका टाकण्याचे काम झालेले आहे तसेच राज्यामध्ये जे काही खरीप हंगामाचं क्षेत्र एकशे लाख हेक्टर आहे त्यापैकी जवळपास पंचाळीस हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झालेली आहे आणि ही पेरणी विशेषतः कोल्हापूर विभागात झालेली आहे इतर विभागामध्ये मशागतीचे कामं सुरू असून अद्यापही पेरणीला सुरुवात व्हायची आहे जी काही भातरोपटिका टाकून झालेली आहे त्यामध्ये त्याची उगून सुरुवात झाली असून शेतकरी त्याची आंतरमशागतीची कामे करत आहेत मी डॉक्टर हनुमंतराव घाडगे विस्तार कृषी विद्यावत्ता विभागीय विस्तार केंद्र कृषी महाविद्यालय पुणे खरीप हंगाम चालू झालेला असून खरीप हंगामात बऱ्याच ठिकाणी पुरेसा पाऊस झालेला आहे अशा जी ज्या ठिकाणी पुरेसा पाऊस झालेला आहे अशा ठिकाणी पुरेशी ओल असलेली पाहून भारी जमिनीत संरक्षित पाण्याची सोय करून खरीप खरीप पिकाची पेरणी करण्यास काही हरकत नाही भातरोपटिका टाकून झालेला असून अशा ठिकाणी सौर भातरोपटिकेला पुढील हंगामात पुढील आठवड्यात कमी पाऊस पडण्याची शक्यता पाहून संरक्षित पाणीची सोय करण्यात यावी तसेच पुढील आठवड्यात तापमानाची वाढ होण्याची शक्यता पाहून भाजीपाला पिकावरती रस शोषणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे अशा ठिकाणी इमेडा क्लोपिड सतरा पॉईंट सतरा पॉईंट आठ एस एल पाच मिली किंवा इमेडा फिब्रोनिल पाच एस सी पंधरा मिली प्रति दहा लिटर पाण्यात मिक्स करून फवारण्यात यावे तापमान राज्यातील काही प्रमुख शहरांचे तापमान अंश सेल्सिअस मध्ये पुढील प्रमाणे राहण्याची शक्यता आहे मुंबई कमाल एकतीस किमान सव्वीस अंश सेल्सिअस पुणे कमाल तेहतीस किमान चोवीस अंश सेल्सिअस नागपूर कमाल चौतीस किमान तेवीस अंश सेल्सिअस नाशिक कमाल चौतीस किमान पंचवीस अंश सेल्सिअस औरंगाबाद कमाल पस्तीस किमान चोवीस अंश सेल्सिअस कोल्हापूर कमाल अठ्ठावीस किमान पंचवीस अंश सेल्सिअस सांगली कमाल एकोणतीस किमान एकवीस अंश सेल्सिअस सातारा कमाल एकोणतीस किमान चोवीस अंश सेल्सिअस आणि सोलापूर कमाल एकतीस किमान तेवीस अंश सेल्सिअस 
हवामान विषयक अधिक महितीसाठी भारतीय हवामान विभागाच्या डब्ल्यू 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 डॉट आय एम डी डॉट जी ओ व्ही डॉट इन या संकेतस्थळाला भेट द्या या होत्या आजच्या कृषी वार्ता पुन्हा भेटूया पुढील भागात तोपर्यंत नमस्कार